。谁？谁在偷袭频道？哎呦！哎呦！到底是谁？谁在捉弄老子？给我滚出来！林上人，你还是稍安勿躁，不要乱动的好。你如果老老实实的待在这个圈里，我还能保证你活上一时三刻。否则，你、你、你就是那个盖世九妹？小女子。正是干尸九妹。上人，我这次来是要替师傅与你了结一笔十六年前的旧账。你师傅？哎，水红勺现在还好吧？米老头，你一个将死之人，就不要过问这么多了吧？不是，你你什么意思啊你？岳阳门的事，你应该听说了吧？你和他们是一样的下场。贾平。米老头，岳阳门那个通风报信的小子，他是谁？我不知道。哎，你抢我酒葫芦干嘛呀？你快还给我！嗯，你是……你告诉我他的姓名，我就把这个酒葫芦还给你。我不会说的，我即便是说了，说的也是假话。如果我把这个酒葫芦里的酒倒了，你就连酒鬼也做不成了。哎哎，别别别，不不不，我说我说。其实我告诉你们也无妨，反正他早晚能替我报仇。快说，姓什么？姓伊，伊建平。伊建平，哎，好酒，真是好酒。现在美酒你也喝了，没什么遗憾，怎么了断，你自己选吧。小姑娘，你说你们干嘛非得要贫道的命啊？你们也看见了，我现在除了会喝个酒，什么都干不了吧？我一个糟老头子了，早就退出江湖，不动刀剑了。你们就让我抱着我的宝贝酒葫芦，了此余生，行不行？李如烟，不是我要杀你，是你们武林七修毁了我师傅的一生，他是不会放过你们的。
。行，让我死也行。先让本老道痛痛快快的把酒喝够。说吧，上人，得罪了要是下不去手，就让我来接过他吧。干姑娘，把这老东西交给我吧。呀！哎！哎！哎我也骗了，小丫头，今天不是你修功之日。你以为我在修功，所以今天是特意来寻我的是吗？是又怎样？既然你是想趁火打劫，那就别怪我杀你。哼，臭丫头，谁杀谁还说不定呢。水红勺杀我师兄，此仇不共戴天。只要我轻轻一动，你的金刚铁腕之功就不复存在了。姑娘，何必与他废话？我这就接过了他，让他尝尝咱们丹凤轩的手段。你好歹也算是一门之主，我就留你个全尸，自行了断吧。臭丫头。我承认，在掌法上我不如你，甘拜下风。但是，如果论起用毒来，恐怕你就不是我的对手了。哼，臭道士，死到临头还大放厥词，谁不知道我们丹凤轩独霸天下？若是我们丹凤轩谦称第二，武林就不敢有人自夸第一。好啊，那我们今天就来比一比，看看谁才是真正的天下第一。既然你如此执着，那我就成全你。臭丫头，不过咱们俩说好了，如果我从你们的七步断肠红之下逃得一命的话，你们就给我离开白石镇，离开我的双鹤堂，而且以后不许去打搅一剑平。不要上他的当，说不定这个臭道士和易建平有同样的法门。正因为如此，我才更想知道，那个易建平为什么能躲过七步断肠红。<笑>你们要是害怕的话，就乖乖的认输，免得你们给丹凤轩丢脸。丹凤轩怎么会怕你呢？我只不过看在你是前辈的份上。不想让你死得太快。此毒一出，无人能活。你可要想清楚。臭丫头，来吧。
，我还以为你有多大能耐，连蜜香都抵受不住。看来你和易建平不是一路人。姑娘，你想知道易建平为何不怕毒吗？想知道。我告诉你，易建平，他之所以不怕，过来，过来，告诉你，姑娘。到底用的什么毒？快拿解药给我！什么毒？此毒来自于你们的七步断肠红。七步断肠红。<笑>但是七步断肠红的解药没用，他没用的。你到底使的什么毒？快告诉我！小姑娘，你想知道我用的是什么毒吗？我现在就告诉你，我有个徒弟。叫小猛，他为了找到破解七步断肠红的方法，一身是毒，终于，终于炼成这种药。他说，这种药要靠，要靠，要靠人血来溶解。所以，三年之前。我遣散了弟子，用心练功，每天每天都在服用这种药。这种药在我的身体里，只要吸入，七步断肠红就会变为剧毒。这些药。就放在你的酒葫芦里，是不是？你很聪明。我想用你们最得意的七步断肠红，杀死水红烧。可惜呀、啊，我我没做到。我连你都杀不死。你这样报仇，就是为了同归于尽吗？对，我就是要同归于尽。我这样做。可以保护我的兄弟们，保护好他们的家人，免遭水红烧杀害。家平，看离上人，今天算你赢了。
转型。他已经活不成了。宣主的命令我们已经完成了。走吧。Look. 